。林小姐，你怎么会在这儿啊？是不是遇到麻烦了？怎么了？坐在这儿。我钱被偷了，检票了啊！各位旅客，请拿出您的车票，咱们开始检票了啊！哎，那边排好队，别插队啊！一个一个的啊！不好意思。怎么了，小姑娘？我钱包被偷了，我现金都没了，我卡也没了。丢了多少钱啊？丢了四百多。哎呀，你怎么那么不小心啊？你看看这人这么多，小偷小摸的肯定多。你现在报警，一下子也解决不了，赶紧去银行把银行卡挂失一下。怎么了？我车票也被偷了，怎么办？一会儿再补票吧。需要我打电话给你家人吗？我手机到。手机手手机还在，那就好，以后小心点啊！天哪票也没了，车票也被偷了。没事儿，破财消灾。哎哎，不用不用不用不用！我不是给你的，是借你的。我自己能想办法，真的不用，真的不用。你该不会又要想着去发传单，赚够买票的钱再回去吧？那我就先跟你借四百，我进去看看还有没有票，我回头还你。嗯，你帮我可以看一下我的包，谢谢啊。为什么不经过我的同意就私自帮我申请了国外大学？你不是老早就答应我去考托福吗？是，我是答应你报考托福，但是我没有答应你去国外读研呢，这是两码事。再说了，你儿子我是年轻人，想法多，总之你就是不能替我私自决定。然后，坐这儿。干嘛呀？坐。看着妈的眼睛。干嘛呀？到底出什么事儿了？没事儿。说实话，什么情况？妈，你好烦呐！妈，哎，那个。票已经全卖没了。现在有什么打算？就算你现在打车回去，我估计也没有车愿意拉你走。这样吧，我明天正好打算回老家一趟，我可以顺路送你。啊？反正老李横竖都是要送我回去的。咱们又是一个市的老乡，路程一样，带上你一个也不会多花油钱，这个忙帮的合情合理吧？我得问问我男朋友啊。好，你问吧，确认完发消息给我
。好，谢谢。我先走了。嗯。哎，老刘啊，这鱼多少钱呀、啊？一百五。哎呦，这么贵啊！过年嘛。<笑>妈，我一切平安。本来打算今天回家，但回去的车票没买到，今天就赶不回去了。我明天会想办法回去的知道我不想做的事情，你逼我也没用。要不这样，我们一起去一趟美国。我答应你，了解一下美国学校那边情况。但是，如果在我了解之后我还不愿意去的话，您可得尊重一下我的意见。好啊，我太同意了。我订票，下个星期咱们就去。嗯。啊？下星期啊？怎么了？有什么问题吗？呃，下星期不行，我答应了要去杭城找同学，学习，还玩儿，哪个重要？啊，当然是我妈重要，妈你也重要。你最爱吃的松鼠烩鱼，来吧，自己来。我错了，我错了，我弟拿着我手机玩，最后调成静音了。哎，这熊孩子，我肯定回头教训一下他。看来你今天过得很热闹。别提了，逢年过节胖三斤，我到现在还撑呢。哎，你别说，我妈做那个松鼠桂鱼啊，真是一绝。哦，真的，我也挺爱吃鱼的。小的时候，我妈也经常给我烧。你喜欢吃鱼啊？那下次我做给你吃啊。你还会做饭啊？不会可以学嘛？这个我遗传我妈还是有天赋的。啊，对了，小小，你下午给我打了几个电话，什么事儿啊？你现在应该到家了吧？我今天在车站，钱包和卡都被偷了。啊？那你有没有事儿？你现在在哪儿？哦，我没事儿，没事儿。我现在找了个旅馆住一晚。好，你等着啊，我打钱给你。不用不用不用，我现在身上还有点钱，嗯，但是北京事情我得征求一下你的意见。没事，你说。我明天可能会坐陈志远的车回去。陈志，怎么又是他？他怎么总是？他是不是对你有意思啊？不是不是。我就今天恰好在车上碰见他了，而且我后来去买票的时候，售票员说这两天的票全卖光了，所以他就提出来帮忙了。不就是车吗？你
，我叫我家司机，马上出发接你回家。哎，别别别，你们家的司机那是你们家的司机，哪能随便来接我呀？那你那你怎么就坐程志远的车呢？他跟我顺路而已。我这不是在征求你的意见吗？你要是不同意，那我肯定也不能跟他坐车回去啊。小小，过年回不了家，你妈应该很担心吧？好吧，但是你得给我保证啊，全程每隔十分钟你就得给我发一次消息啊。好，我保证。你告诉那个程志，他要是敢对你图谋不轨的话，我沈侯。肯定拿麻袋给他包了，扔大海里喂鲨鱼，喂什么鱼都行。好，知道了。不跟你说了，拜拜。晚安，小小。新年快乐。新年快乐。燕小晨，你人大了，心也了，你爱死哪儿就死哪儿去吧。明天麻烦你了，谢谢。喂，小雨，明天我就不陪你去巴塞罗那了，我要回老家过年。我相信你一个人应该搞得定。我没听错吧？准确无误。那你能告诉我是谁让你这个工作坊改变了计划吗？保密。先挂了。不是这条路啊，这导航出错了。我平时都是坐公交车回来的，这开车怎么走我还真不知道。老李啊，哎，继续直行，前面那个路口右转，应该有个桥，桥下再右转，继续直行。去你家的路，我就不知道了。不过现在，你应该认路了吧？嗯，麻烦您就在前面靠边停就可以了。好的，严小姐。嗯、前面的路不太好走，需要我送你进去吗？不用，不用，不用。谢谢，谢谢，辛苦你了。再联系。拜拜。程总，我们走吗？他们家这边看着挺乱的。先等一会儿。好。